，如果巴菲特告诉你马上卖光美股，你会相信他吗？美股气势正旺，很多人都选择了不信。美股八月初大跌之后，最近几天再次冲到高点，市场的热情一浪高过一浪。巴菲特那些人顺利把韭菜都割完了。既然割完了，美股就将开启下跌模式，你相信吗？最近几天，在股神巴菲特身上发生了两件不可思议的事情。第一件事情，巴菲特又卖了。近日，美国证交会网站披露的一份文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司八月下旬三次抛售美国银行的股票，总共减持了大约两千四百六十六万股，合计套现金额达到九点八二亿美元。从七月中旬到八月二十七日，巴菲特多次抛售美国银行的股票，套现金额高达五十四亿美元。巴菲特为什么如此猛烈抛售美国银行的股票？他本人一直对此保持沉默。外界猜测的原因。包括美国银行估值过高，巴菲特可能在为美联储货币政策转变做准备等。但是，巴菲特不仅抛售美银的股票，还抛售了大量苹果、富国银行、纽约梅隆银行等公司的股票，囤积了超过两千七百亿美元的现金。这就不能用美国银行估值过高来解释了。所以，最重要的原因只能是美元要降息了，美股有大事发生。第二件事情。周三，伯克希尔股价上涨百分之一，市值首次突破万亿美元大关。此前，市值超万亿美元的公司包括苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta 和沙特阿美。前两天看到有专家说，下一个突破万亿市值的美股很可能是伯克希尔，这将是伯克希尔的盛世，却是美股的悲哀。一家做股票买卖的公司市值超过一万亿美元，只能说明美股市场太热了，泡沫太高了。现在，伯克希尔的市值果然超过一万亿美元了，只是不知道巴菲特是高兴呢，还是叹息呢？美股如此疯狂，巴菲特今年却有些反常的谨慎，他不把大把美元投入股市，反而买入了大量收益率不高但风险较低的美国国库券。有人说，自从好友芒格去世以后，巴菲特变得谨慎了。其实不是巴菲特变得谨慎了，而是他掌握普通人不知道的信息，提前知道了风暴即将到来。这个风暴就是美元降息，美股必将崩盘。历史上每次美元降息都是经济或者金融危机的开始。这不是降息的错，而是美元加息过程中，经济或金融体系中的毒瘤已经破裂了。美元加息周期，这些毒瘤在大量美元资金喂养下勉强维持。美元一旦降息，问题就爆发了。这就像一个得了癌症的病人，平时拼命补充营养，还能勉强维持平衡。一旦决定饿肚子，要把癌细胞都饿死，很多并发症就爆发了，身体反而有可能一下子垮了。那么，为什么美元一旦降息，美股必将崩盘呢？首先，根本原因还是美股冲得太高了，泡沫太高了。这在很大程度上是前几年美联储滥发美元的后遗症，同时也是美元加息资金囤积美国国内的直接后果。美元加息，大量资金流向美国，一开始还比较老实，很多都存在美国的银行里。结果把硅谷银行等几家银行都给挤垮了。为了避免更多的银行破产，必须为美元找到更理想的蓄水池。美元利率太高，房地产显然难以挑起重担。于是，在美国当权者的刻意引导下，再加上国际炒家趁机炒高，美股成了理想的蓄水池。大量资金从银行出来，冲进美股。这种形式，就连股神巴菲特看着都害怕了。于是大量抛售，提前跑路了，留下一堆绿油油的韭菜。等着人收割。第二个原因，美元一旦降息，之前美元加息抽过来的全世界的资金，很大一部分都要哪来的回哪去？欧洲的回欧洲，日本的回日本，中国的回中国。当然也会有一部分被套在美股里面了，或者有些人仍然活在前两年疯狂赚钱的时光记忆里，贪恋更大的财富不肯走。有人说，难道美国人不知道美元降息会是这样的结果吗？其实美国人知道，但他们太自信了。以为后果不会这么严重，或者一切都在掌控之中。他们本来希望大量资金去美国以后，能有一部分流入实体经济，特别是制造业。但是没想到，先是都存到银行里去了，挤垮了银行，然后又冲进股市，再挤垮股市。如今美国的主体是金融，氛围是赚快钱，谁还愿意辛辛苦苦的投资实业呢？现在他们唯一的办法就是缓慢降息，期望美股和美国经济软着陆。只是这一次，事情还会像他们希望的那样发展吗？管制加者出口后，中国将下达第三道管制令，西方希望中国刀下留人。
，中美之间的贸易争端包含了很多方面。面对美国的制裁，中国自然不会手下留情。中方在多个方面把握了美国的命脉。中国拥有丰富的稀有金属资源，对外出口的稀有金属资源也不在少数。但面对美西方国家对中国的制裁，中国对稀有金属资源出口进行了限制。不久前，中方宣布自九月十五日开始对战略金属 T 进行严格的出口管制。在限制刚刚公布没多久，美西方国家才发现有多么离不开中国。美西方国家开始寻求中国放宽限制。中国是地大物博的国家，蕴藏着丰富的稀有金属资源。稀有金属这个在现代工业中被誉为工业维生素的宝贵资源，对于高科技产业和国防科技的发展至关重要。中国不仅拥有丰富的稀有金属资源，更在全球稀有金属供应链中占据着举足轻重的地位。然而，近年来，中国对稀有金属的出口实施了一系列的限制措施，这些限制包括对稀土、镓、镉等关键稀有金属的出口配额制度，以及对开采和生产过程的环保要求。中国政府的这一做法，旨在保护国内资源，促进资源的可持续利用，同时响应全球环保和可持续发展的趋势。首先，中国的稀有金属资源非常丰富，特别是稀土资源。中国是全球最大的稀土生产国，拥有从稀土采选到功能产品制造的完整产业链。中国的稀土矿产量占全球的百分之八十三，冶炼产量占全球百分之八十九。这一地位不仅体现了中国在稀有金属资源的丰富性，更显示了中国在冶炼加工技术和产能上的领先优势。但是，中国政府意识到，稀有金属资源的过度开采和无序开发，不仅会破坏环境，还会影响资源的长期可持续利用。因此，中国对稀有金属的开采和出口实施了一系列的限制措施。这些措施包括对稀土等关键稀有金属的开采总量进行控制，对出口实行配额管理，以及加强对开采和生产过程的环保监管。并且对稀有金属出口政策也进行了严格的限制，中国出口的稀有金属大大减少。正所谓物以稀为贵，在市场上的稀有金属越少，价格便越高。就单单欧洲加和者的价格便上涨了一倍。石油是重工业不可缺少的资源，稀有金属则是现代工业不可缺少的资源，加和者更是半导体和军事领域中重要的战略资源。如今中国的加出口量已经几乎下降了一半，并且还有继续下降的趋势。但是，按照世界各国现今现代工业发展的速度来看，世界各国的家储存将很快被消耗殆尽。中国的制裁深入美西方国家大动脉，面对这种情况，情况，美西方国家的工业发展和国防需求无疑将面临严峻的挑战。直到这个时候，美西方国家才明白，国家的发展已经离不开中国。除了家，中国还将对稀有金属 T 进行限制。T 金属更是一种极度稀缺的稀有战略金属。就如今探明的 T 含量，也只够全世界消耗二十多年时间，而中国的 T 储量便占据了全球总数的百分之二十四，并且美西方国家 T 金属主要进口国便是中国。在二零一九年到二零二零年这段时间里，美国的 T 金属及其相关产品超过一半都是从中国进口。也正是因为如此庞大的进口数量，美西方国家对于中国颁布的稀有金属限制才异常敏感。美西方国家对中国各个领域的限制，最终带来的结果便是中国对美西方国家的反制。在全球稀土资源的版图中，中国曾长期占据着举足轻重的地位，不仅稀土储量丰富，而且在稀土的开采、加工和出口方面均处于领先地位。然而，近年来中国对稀土资源的限制政策以及全球供应链的重新布局。使得美国等国家开始积极寻找替代中国的稀土进口国，以减少对中国稀土的依赖。中国稀土资源的限制政策，包括对稀土开采和出口的限制，以及对稀土技术出口的限制。这些举措在一定程度上影响了全球稀土市场的供应格局。特别是2023年12月，中国商务部、科技部发布的《中国禁止出口限制出口技术目录》中，将稀土的提炼、加工、利用技术列入禁止出口部分。这可能加大了美国和其他西方国家加强战略原材料供应的难度。美国为了减少对中国稀土的依赖，已经开始建立自己的稀土产业链。据2023年5月的数据显示，美国可能已经超过中国，成为全球最大的稀土出口国。美国通过在澳大利亚、加拿大、马来西亚等国建立稀土开采和加工设施，逐步构建起不依赖中国的稀土产业链。
。此外，美国还在德克萨斯州建设了两处稀土分离加工厂，并计划新建更多工厂，以提高国内稀土矿的加工能力。美国对稀土资源的渴望在全球范围内寻求替代供应国的战略中表现得淋漓尽致。蒙古国作为夹在中国和俄罗斯之间的内陆国家，拥有仅次于中国的稀土储量，自然成为了美国稀土资源获取计划中的关键一环。然而，蒙古国的地理位置和基础设施限制了其稀土资源的外运能力，尤其是想要绕过中国和俄罗斯将稀土运往美国，这在物流和成本上都面临着巨大挑战。尽管美国有意从蒙古国获取稀土资源，但蒙古国作为内陆国，想要运输稀土至美国，必须经过中国或俄罗斯的港口，这无疑增加了运输成本和复杂性。尽管中国稀土出口量出现大幅度减少，但中国在全球稀土产业链中仍具有重要的影响力。根据2023年的研究，中国在稀土原矿的出口指数呈下降趋势，但在中下游稀土产品方面具有绝对出口优势。中国需要加强上游稀土原矿的储备，同时在中下游环节加强原矿加工能力与下游高端材料和技术的研发投入，以保持其在全球稀土产业链中的竞争力。综上所述，中国对稀土资源的限制政策，以及美国寻找替代中国的稀土进口国的努力，正在重塑全球稀土资源的供应格局。美国通过建立自己的稀土产业链，试图减少对中国稀土的依赖。而中国则需要通过技术创新和产业链优化来应对全球市场的变化和挑战。